മുത്തശ്ശി ഈ ഗാന്ധർവം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലെന്താ ഏ എന്താ കുട്ടിയത് ഗാന്ധർവം എന്താ അർത്ഥം ഗാന്ധർവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ശകുന്തളിയും ദുഷ്യന്തനും കൂടി എന്താ നടന്നത് ഗാന്ധർവ വിവാഹം പെണ്ണും ചെറുക്കനും മാത്രം അറിഞ്ഞുള്ള കല്യാണം അതാത് അപ്പോഴീ ഗന്ധർവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഗന്ധർവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഗന്ധർവന്മാരുടെ കല്യാണം എങ്ങനെയാണെന്ന പറയുന്നത് പെണ്ണും ഗന്ധർവനും മാത്രമേ അറിയൂ അതീ നൈ വാക്കു വന്നത് ആരാ മുത്തച്ചി ഗന്ധർവന്മാര് അവരോ അവര് സ്വർഗലോകത്തിലെ പാട്ടുകാരാ ദേവേന്ദ്രന്റെ സദസ്സിൽ പാടുന്നത് അവരാ അവര് പിന്നെ എന്തിനാ ഭൂമി വരുന്നത് ഇവരുടെ പാട്ടിലും സൗന്ദര്യത്തിലൊക്കെ ദേവലോകത്തെ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ മയങ്ങും അവര് ചിറ്റിക്കളി ഉണ്ടാക്കും ഇത് ഒടുവിൽ ദേവേന്ദ്രന്റെ കണ്ണി പെടും അപ്പ അങ്ങേരി പെണ്ണുങ്ങളെ ശാസിച്ച് ഒതുക്കി നിർത്തിയിട്ട് ഇവരെ ചവിക്കും ഭൂമിയിൽ പോയി ഇത്ര കോടി യുഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മനുഷ്യ ജന്മങ്ങൾ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നോളാൻ അങ്ങനെ ഗന്ധർവന്മാര് ഭൂമി വന്ന് ആകാശത്തോടെ അലഞ്ഞു നടന്ന് ഭൂമിയിലെ ചില പെണ്ണുങ്ങളെ നോട്ടം ഇടും കന്യകമാര് മാത്രമേ പുള്ളിക്ക് വേണ്ടു അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കന്യകമാരോട് ഒത്തുകൂടി ബന്ധപ്പെക്കും എന്നിട്ട് എന്നിട്ടെന്താ അവരുടെ സമയമാകുമ്പോ അവരങ്ങ് പോവും അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങള് എന്റെ മോളെ ഗന്ധർവം കൂടിയ ആ പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം പാഴാ വേറെ ഒരു കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് നിന്ന് മൊരടിക്കും അത് തന്നെ മുത്തശ്ശി ഒരു ഭയങ്കര സുന്ദരിയായിരുന്നല്ലോ മുത്തശ്ശിക്ക് ഇങ്ങനെ വല്ലതും പൊയ്ക്കോണ നിനക്കൊക്കെ ഇപ്പോ അമ്മോടും മുത്തശ്ശിയോടൊക്കെ എന്തും പറയാന്നായിരിക്കണു അല്ലേ ഹേ എന്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ അടുത്തല്ലാതെ ഞാനിതൊക്കെ ആരോടാ പറയ ദിവ്യ ഗന്ധം അറിയുന്നവൻ ഗന്ധർവൻ അങ്ങനെ അതിന്റെ നിർവചനം ഇവര് ദേവേന്ദ്രന്റെ സദസ്സിലെ പാട്ടുകാരാ ഗന്ധർവന്മാര് ശരിക്ക് ദേവലോകത്ത് മാത്രമല്ലെന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ദ്രന്റെ സദസ്സിലെ കക്ഷികൾക്ക് മാത്രമേ ശാപവും ഭൂമിയിൽ വരലും ഒക്കെയുള്ളൂ മിക്ക പുരാണങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഇവരെപ്പറ്റി മൊത്തം ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഗന്ധർവന്മാരുണ്ടെന്ന അഥർവ വേദത്തിൽ പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ അത് കൂടുകയില്ല കുറയേയില്ല ഇല്ല അവർക്ക് മരണമില്ല കുട്ടികളും ഉണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളില് പല തരത്തിലാണ് ഇവരെപ്പറ്റി പറയുന്നത് പൊതുവായിട്ട് പറയുന്ന രണ്ട് സംഗതികള് സുന്ദരികളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് പിന്നെ ഈശ്വരന്മാർക്കും ദേവന്മാർക്കും ഒക്കെ സോമം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് സോമരസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്യം അപ്പോ കള്ളവാറ്റും പെണ്ണുപിടിയും കൊള്ളാമല്ലോ കക്ഷികള് കൂടെ സംഗീതം സ്റ്റൈൽ എന്താടി മോളെ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഗന്ധർവനെ പറ്റി ഒരു ഒരു വെറുതെ എന്റെ ഗോപാലകൃഷ്ണനാരെ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത പെൺകുട്ടികളുള്ള വീട്ടില് ചില പൂജയും കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിച്ചു വെക്കണമെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കളി അതിനിപ്പോ എന്തുണ്ടായി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇന്ന് കാലത്ത് മുതൽ ഈ കുട്ടി ഗന്ധർവന്മാരെ പറ്റി ചോദിച്ചോണ്ട് നടക്കുക നിങ്ങൾ വില എലക്ട്രിസിറ്റി എഞ്ചിനീയറൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന്റേതായ അനിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വരും അല്ല അനിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഞാനും പറഞ്ഞേ ആ Lipids are one of the important foodstuffs. Two, they give more fuel to our body and so energy and power than carbohydrates. Three, EFA, that is essential fatty acids, have important values as vitamins, the deficiency of which will cause skin problems. Four, they are the electrical insulators of our body. So that's all for the day. Mama, one minute. Yes, sir. 
എക്സാം എടുക്കും തോറും ഒന്നും അറിയാത്തത് പോലാണല്ലോ അല്ലല്ല കുറച്ചു ദിവസമായി ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുക കണ്ടവാനെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യരുത് വല്ലാതെ വേണ്ട എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് വേണ്ട കയറുകൂട്ടി എനിക്ക് ആളെ മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് തന്റെ പ്രശ്നവും മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വാ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം കേറിയാട്ടെ എങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ട് പോണം പറഞ്ഞാ മതി എനിക്കൊരു കാപ്പ് കുടിക്കണം കുടിക്കാലോ കേറ് എല്ലാർക്കും എന്നെ ഇപ്പൊ കാണാം നീ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കണ്ടോട്ടെ കാണണം ഇരുന്നട്ടെ അയ്യോ നരനല്ലോ സാറല്ല താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ താങ്ക് യു രണ്ട് കോഫി എനിക്കൊരു ഓംലെറ്റ് അവിടെ വേണ്ട ഇനി കോഫി മാത്രം ഞാൻ എന്തിനാ വെള്ളം തട്ടിയിട്ടെന്ന് അറിയാമോ അവർക്കെല്ലാം കാണാമോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് നേരാണോ എന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു എന്നെ പറ്റി അതെ അവിടെ മദ്യം മാറ്റിയ ജോലി എന്ന് ചോദിച്ചാല് പിന്നെ മറ്റതും അറിഞ്ഞു അതെന്താ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഭാമയുടെ അറിവ് മുഴുവൻ തെറ്റല്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ആ ലോകത്തെ അടിമകളാണ് ദേവന്മാരുടെ അടിമ ഗന്ധർവൻ അവർ യജമാനന്മാർ അവരെ പാടി സുഖിപ്പിക്കുക അവർക്ക് മദ്യം വിളമ്പുക അപ്സരസുകളുമൊത്തുള്ള അവരുടെ ക്രീഡകൾക്ക് മുന്നിൽ നപംസകത്തെ പോലെ നോക്കി നിൽക്കുക എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പെണ്ണിനെ മോഹിച്ചു പോയാൽ ഒരു നോട്ടം പാളിപ്പോയാൽ ഉടൻ ശാപം ഭൂമിയിൽ പൊയ്ക്കോളൂ അവിടെ കോടികൽപ്പങ്ങൾ അഭയാർത്ഥിയായി അലഞ്ഞോളൂ അവിടുത്തെ അധമകളായ സ്ത്രീകളിൽ ഇണയെ കണ്ടെത്തിക്കോളൂ ശാപം പോലും അവർ വിട്ടിയൽ അധമം എന്നവർ ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി അവരുടെ സ്വർഗത്തെക്കാൾ ഭംഗിയുള്ളതാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല അവരുടെ അപ്സരസുകളെക്കാൾ ഭംഗിയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല സാർ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണ്ട പിന്നൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഒളിച്ചടി തീരെ പിടിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് കാണണം തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ കാണണം വിളിച്ച വരാനുണ്ടാവണം അത് ഒന്നും പറയണ്ട ഇതെന്താ ഇപ്പോ ഒരാളുടെ മാത്രം സൗകര്യത്തിന് ഒരു തരം വൺ വേ ട്രാഫിക് പരിപാടി അത് നടക്കില്ല അതിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എനിക്കതൊന്നും കേൾക്കണ്ട ഓക്കെ 
ഇനി കാണണമെന്ന് തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ ഈ മുത്തെടുത്ത് ഞാൻ എത്തും നിനക്ക് മാത്രമേ ഈ മുത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ശരിക്കും ആ പക്ഷെ എപ്പോഴെപ്പോഴും അങ്ങനെ ചേരുത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളപ്പോ മാത്രം അല്ലേ കുഴപ്പ മനസ്സിലായി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്താണ് ഓ പിന്നെ മുട്ട കഴിക്കുന്നോ ഏ ഞങ്ങൾ മീനും മുട്ടയൊന്നും കഴിക്കാറില്ല അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രദീപ് ചെലപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും മാറും ഇതെന്ത് കഷ്ട ഇന്ന് എന്ത് വേഷമായിട്ടിരുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേഷം എന്നെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന മൂന്ന് പെൺപിള്ളേര് ഈ സ്ഥലത്തുണ്ട് മുമ്പും പലർക്കും ഇങ്ങനെ തെറ്റിട്ടുണ്ട് പൂവുള്ളൊരു കാക്കി ചുരിദാറല്ലായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കില്ല അല്ലായിരുന്നു മുത്തച്ചി കാക്കി ഡ്രസ് അല്ലായിരുന്നു കാക്കിയോ ആയിരുന്നോ ആയിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടതാ ആയിരുന്നോടി ആ നിറത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സ് ഈ ലോകത്താകെ അവൾക്ക് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ വെറുതെ പ്രാന്ത് ആ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് വളം വെച്ച് കൊടുത്തോ ഞാൻ ഞാൻ പിന്നാ വർത്താനം കേട്ട് ഉണങ്ങുമ്പോ ഓടി എന്റെ അടുത്ത് വന്നേക്കരുത് പറഞ്ഞേക്കാം സത്യത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടതാ മുത്തച്ചി എന്നാ പിന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് വരാ ഞാൻ തേടാ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിറച്ചടിച്ചതാ എന്നിട്ട് അന്നേരം കയറി പെട്രോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോ ലീക്കുമില്ല അങ്ങോട്ട് മാറ് ഇതാ അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചുട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞ് അത് കഴിക്ക് ഞാൻ ചുട്ടു വരാം എനിക്ക് തണുത്തത് വേണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ എന്നാ പിന്നെ എന്തിനാ എന്നെ കൊണ്ട് ഈ പണി ചെയ്യിക്കുന്നത് തനിയെല്ലാം ചെയ്താ പോരെ
ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ കേൾക്കാനില്ല ഇതെന്താ ചമ്മന്തിക്ക് ഉപ്പില്ലല്ലോ ഇതെന്താ ഇന്ന് ദോശ ചുട്ടില്ലേ ചുട്ടല്ല ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ചുട്ട് അടുക്കിയതാണല്ലോ കുഞ്ഞു തിന്നു കാണും പത്ത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം എങ്ങനെയാ കുഞ്ഞു തിന്നുന്നത് തന്നെയല്ല അവൾ അപ്പ ചുട്ടതാ കഴിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാല് ഞാൻ തിന്നിട്ടില്ല നീ ഇതിന്ന് എടുത്തായിരുന്നോ ആ അതിന്ന് എടുത്തു ഇന്ന് നല്ല വിശപ്പ് ദേ കണ്ടോ ഇപ്പോഴോ എത്ര വിശപ്പാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത്രയും തിന്നാന്ന് വെച്ചാല് അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് സരസ്വതി വളരുന്ന പ്രായ പെൺകുട്ടികളാ അവർക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ടാവും അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക വേണ്ടത് അല്ലാതെ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടില്ല എന്റെ കുഞ്ഞു ആഹാരം കഴിക്കാതെ എഴുന്നേറ്റിപ്പോയത് നീയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയ ഏത് കുട്ടിയെ സരസ്വതി നേരെയാവുക
ശരിക്കും പഠിക്കായിരുന്നു എവിടെ കണ്ണു മാത്രം ബുക്കില് എന്നാലും നീ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടാ മതി എന്ന് വെച്ചാലോ അത് വേണ്ട അങ്ങനെ ഇപ്പൊ വെക്കണ്ട എങ്കി ശരി എന്താ വേറെ ആരെങ്കിലും കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ മുങ്ങാൻ ഒരു ധൃതി ഏ ഇല്ല ഒരു ധൃതി ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ വേറെ ആരെയും കാണണമൊന്നുമില്ല നൂറ്റാണ്ട് കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കലാണ് ഒരു കന്നികയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നീയാണ് എന്റെ അവസാനത്തെ കന്നിക ഇനി ആരെയും കാണണ്ട അപ്പൊ ഇതുവരെ കണ്ടവരെയോ അവരെല്ലാം മറന്നോ മറന്നു കഴിഞ്ഞു വേണോന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല അതങ്ങനെയാണ് ബന്ധു അവസാനിച്ച് പിരിയുമ്പോ പരസ്പരം മറന്നുപോകും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിധി ശാപത്തിന്റെ ഒരു ചില്ല കൈവിട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖം ഓർക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല ഒരിക്കൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കന്യകയുടെ മനസ്സിലും ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി പോലെ ഞങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോവും എല്ലാം ഒരു തോന്നൽ പോലെ തോന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇല്ല നമ്മൾ പിരിയില്ല ഞാൻ പോവില്ല മതി വന്ന സഞ്ചാരിയുടെ മനസ്സാണ് ഇന്ന് എൻ്റെത് മടുത്തിരിക്കുന്നു എനിക്കിന്ന് ഇവിടെ മതി ഇവിടെ ഒടുങ്ങിയാൽ മതി നിന്റെ ഒപ്പം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി രാത്രിയുടെയും നിയമത്തിൻ്റെയും വിലക്കുകളില്ലാതെ സത്യം കുറ്റവാളിയുടെ പദങ്ങളിൽ ഒളിച്ചുകളെയും അവസാനിപ്പിച്ച് മനുഷ്യനെ പോലെ ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ കൊതി തോന്നുകയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരിടത്ത് നിന്റെ കുഴിമാടത്തിനടുത്ത് ഇത്തിരി മണ്ണ് കണ്ടെത്തി വിശ്രമിക്കാൻ മനസ്സ് മോഹിക്കുകയാണ് അത് മാത്രമേ ഇനി വേണ്ടൂ സത്യം ി 
Tiro man. 